Bitka na Košarama bila je bitka između pripadnika vojske Jugoslavije i pripadnika OVK, podržana od strane regularne vojske Albanije i NATO avijacije. Bitka se vodila oko graničnog prelaza Raša Košares na granici Sr. Jugoslavije i Republike Albanije. Odbrana ovog dela Sr. Jugoslavije bila je otežana i teškim geografskim i klimatskim uslovima na surovom planinskom encu od preko 2000 metara nadmorske visine gdje se sneg duže zadržavao. Pripadnici terorističke grupe OVK su zato izabrali najneprohodniji put za napad kako bi dobili na fakturu iznenađenja. OVK i NATO planirali su iznenadan napad kroz Karaulu Košare i Prodor Kametokiji. Planirali su da zauzmu Đakovicu i preseku linije Vojske Jugoslavije između Đakovice i Prizrena. Njihov krajnji plan je bio da zauzmu čitavu Metohiju i natraj Vojsku Jugoslavije na otvoren sukop sa njima kako bi se otkrile snage Vojske Jugoslavije i omogućilo NATO avijaciji da ih bombarduje. Nakon poraza Albanaca na Košarama i Paštriku, ovaj plan inlazije na Metohiju nikada nije sproveden u delu. Veče pre prvog napada u širem rejonu Karaula Košare bilo je svega 130 graničara Jugoslavije i otprilike 1500 pripadnika OVK, vojnika Albanije, vojnih instruktora, legije stranaca i stranih plaćenika. Prvi napadi 4. aprila 1999. godine u ranim jutarnjim časovima izvršeni su na susednu Karaulu Morinu kako bi se graničari odvukli u tom pravcu i kako bi pripadnici OVK dobili na fakturu iznenađenja pri napadu na košare. Graničari sa zasebnog mesta C4 na male glavi su slučajno saznali za ovaj plan OVK dok su išli po vodu. Uvideli su velike snage kako se iz pravca Albanije kreću ka granici, zauzeli su položaje, a onda je usledila žestoka borba na Maja glavi. Istog jutra napad je krenuo i preko vrha Raša Košares. Z uzimanjem ovog vrha snagama OVK dalo je dominantnu tačku vidljivosti nad srpskom vojskom. Nakon dužih borbi, Graničari usled nedostatka ljudstva i municije moraju da se povuku na rezervne položaje. Tako sljedećeg dana Albanci ulaze u praznu karaulu, a ubrzo nakon toga ulazi u Majeglavu. Nakon reorganizacije Vojske Jugoslavije na front se priključuju od 10. aprila 125. motorizovana brigada, ubrzo zatim i 63. padobranska divizija, kao i 72. specijalna brigada i vojna milicija. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja OVK da prodru dalje ka Metohiji i zauzmu Đakovicu, vojska Jugoslavije 12. maja kreće u kontranapad na Raša Košares, međutim neuspješno. Do kraja maja vođene su strašne borbe. Vojska Jugoslavija uspjela je da vrati deo teritorije. Karaulu su Albanci koristili kao bazu, međutim Vojska Jugoslavije uspjela da je pogodi 21. maja, čime su oslabljene komunikacije između OVK. Vojska Jugoslavije držala je košare, sve do potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Prema tom sporazumu, vojska Jugoslavije obavezala se da napusti prostor Kosova i Metohije. Nakon neuspješne ofanzive Albanaca, preko Košara pokušali su preko planine Paštrik, ali više o tome u nekom narednom videu. Pozdrav!